తెలుగులో స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఛానల్ కు స్వాగతం ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో ఎలా బై చేయాలి ఎలా సెల్ చేయాలి సో బేసిక్ గా ఏంటంటే చాలా మంది మిత్రులకు ఉన్నటువంటి డౌట్ మనం చూసినట్లయితే చాలా మంది ఏమైనా అడుగుతుంటారు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఏ విధంగా బై చేయాలి ఏ విధంగా సెల్ చేయాలి సో బేసిక్ గా ఎవరైతే కొత్తగా స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎంటర్ అయింటారో అలాంటి వాళ్ళందరికి కూడా ఈ డౌట్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఇంట్రాడే ఏ విధంగా బై చేయాలి అలాగే డెలివరీలో అంటే పొజిషన్ లో ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి అంటే ఈ రోజు మనం స్టాక్ కొనేసి ఫర్దర్ మనం ఎప్పుడైనా సరే సెల్ చేసుకోవడానికి ఏ విధంగా మనం బై చేసి హోల్డ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈ రోజు కొనేసి ఈ రోజే సెల్ చేసి మనం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నింటికి కూడా ఇక్కడ మనకు సమాధానం దొరుకుతుంది ఇక్కడ నేను ఆర్డర్స్ అనేటివి ప్లేస్ చేసి చూపిస్తాను జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనం ఆర్డర్స్ ను ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది పెద్ద మ్యాటరే కాదు ఒక విధంగా చెప్పాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి జస్ట్ ఇది డెమో కోసం నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ స్టాక్స్ కొనాలనుకుంటున్నాను సన్ ఫార్మ్ అనేది ఒక ఫైవ్ స్టాక్స్ కొనాలనుకుంటాను అనమాట ఇక్కడ కొనాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇంట్రాడే లో కొనాలన్నా లేకుంటే పొజిషన్ లో కొనాలన్నా సో క్యాష్ అండ్ క్యారీ అంటే మనకు వచ్చి సిఎన్సి అంటే ఏంటంటే పొజిషన్ లో అంటే మనం ఇప్పుడు కొనుక్కొని ఏ రోజైనా సరే అమ్ముకోవచ్చు అలాగే మనం ఇంట్రాడే అంటే అంటే ఈ రోజు కొనుక్కునేసి ఈ రోజు అమ్ముకోవాలనుకుంటే మనం ఎంఐఎస్ ను యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేసు మనం ఎంఐఎస్ ను యూజ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎక్కువ లివరేజ్ అనేది మార్జిన్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది సో మార్జిన్ అనేది ఎక్కువగా అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది సో హండ్రెడ్ రూపీస్ షేర్స్ వచ్చేసి మనం వచ్చేసి అప్ టు టెన్ వరకు కొనొచ్చు అనమాట అంటే దానికి డిపెండ్స్ ఆన్ మార్జిన్ లెవెల్స్ అనమాట మార్జిన్ క్యాల్కులేటర్కి వెళ్ళే చూసినట్లయితే మనం ఎంత మార్జిన్ అయితే మనం వాళ్ళు ఇవ్వగలరో ఆ మార్జిన్ ను బట్టి మనం ఇంట్రాడేలో చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్విస్ట్ ఏంటంటే మనం మార్జిన్ యూజ్ చేసినట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా త్రీ ట్వంటీ కన్నా ముందే అంటే మార్కెట్ అవర్ త్రీ టెన్ త్రీ ట్వంటీ కన్నా ముందే మనం వీటిని సెల్ చేసేయాలన్నమాట ఇన్ కేసు మనం సెల్ చేయకపోయినట్లయితే వాళ్ళే సెల్ చేస్తారు అంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా సెల్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇవి ఇంట్రాడే కాబట్టి అలాగే ఫర్దర్ వీడియోలో మనం వచ్చేసి ఏ విధంగా వీటి ఇంట్రాడేని మనము డెలివరీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎంఐఎస్ నుంచి సిఎన్సీకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా మనము చూద్దాం క్లియర్ గా చూద్దాం అయితే ఇక్కడ మనం బేసిక్ గా ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసి ఏ విధంగా బై చేయాలి అలాగే ఈ ఆర్డర్ ఫామ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మీకు చూపిస్తాను అలాగే స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్ గురించి బ్యూ ఆర్డర్స్ గురించి ఇవన్నీ కూడా లైవ్ లో చాలా మందికి వచ్చేసి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది తెలుగులో ఎందుకంటే వీడియోస్ లేవు ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నింటిని కూడా తెలుగులో కన్వర్ట్ చేసి మీకు క్లియర్ గా వీటిని నేను చేసి పెడతాను అయితే వీటిని క్లియర్ గా చూసుకొని ఒకటి రెండు సార్లు బాగా అర్థం చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మనం నేను వచ్చేసి ఎంఐఎస్ లో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎంఐఎస్ లో సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఫైవ్ క్వాంటిటీ ఇచ్చాను ఫైవ్ క్వాంటిటీ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు మార్కెట్ ఆర్డర్ లిమిట్ ఆర్డర్ అనేది రెండు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మార్కెట్ ఆర్డర్ లిమిట్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే మార్కెట్ ఆర్డర్ అంటే మార్కెట్ లో ఏ ప్రైస్ అయితే అమ్ము అమ్ముతున్నారో మార్కెట్ లో ఏ ప్రైస్ కైతే వాళ్ళు సెల్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రైస్ కు మనం బై చేసేయడం అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మార్కెట్ ఆర్డర్ సెలెక్ట్ చేస్తే నేను ఇక్కడ ప్రైస్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండదు సో ప్రైస్ ఇవ్వడానికి అవకాశం లేకుండా డైరెక్ట్ గా మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తూనే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అనమాట ఏ ప్రైస్ కు మార్కెట్ లో ఏ ప్రైస్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంటుందో ఆ ప్రైస్ కి అనమాట అదే మనం లిమిట్ ఆర్డర్ అని ఉంది అనమాట ఈ లిమిట్ ఆర్డర్ అని ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ లిమిట్ ఆర్డర్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకు వచ్చేసి మనం ఏ ప్రైస్ కి కొనాలనుకుంటున్నాము ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఈ స్టాక్ వచ్చేసి ట్రేడ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే నాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ వస్తుందో అప్పుడు నేను ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే మనం ఇస్తామో ఎప్పుడైతే మన ప్రైస్ కి వస్తుందో మన ప్రైస్ దగ్గరికి మార్కెట్ వస్తుందో అంటే ఆ స్టాక్ వచ్చేసి మన ప్రైస్ దగ్గరికి వస్తుందో అప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఒక ప్రైస్ లో నేను వచ్చేసి బై చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఏ విధంగా అనేది మీకు చూపిస్తాను ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ లో నేను బై చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ బై ఆర్డర్ ను ప్లేస్ చేశాను ఇక్కడ ఆర్డర్ లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది మనకు ఇక్కడ పెండింగ్ ఆర్డర్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట పెండింగ్ ఆర్డర్ అనేది చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ప్రైస్ చూసినట్లయితే ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ జీరో లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఎప్పుడైత
ఏ విధంగా కావాలనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని వచ్చేసి మనం ఎగ్జిట్ కావాలనుకున్నాం ఇక్కడ నుంచినే మనం ఒక సెల్ ఆర్డర్ ను ప్లేస్ చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏ ఏ ప్రైస్ కి అయితే సెల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్రైస్ కు సెల్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫైవ్ క్వాంటిటీ కొన్నాం దాంట్లో వన్ క్వాంటిటీ అయినా సెల్ చేయొచ్చు లేకుంటే ఫైవ్ క్వాంటిటీ అయినా సెల్ చేయొచ్చు అంటే పార్షియల్ గా అయినా సెల్ చేయొచ్చు లేకుంటే ఫుల్ క్వాంటిటీ అయినా సెల్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని వచ్చేసి ఈ ఈ ఆర్డర్ లో ఏవైతే మనం ప్లేస్ చేసుకున్నామో సెల్ సైడ్ కూడా మనకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి ప్రైస్ లో మనం ఆర్డర్ ను ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫైవ్ ఆర్డర్ ఫైవ్ క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను అలాగే మార్కెట్ ప్రైస్ అని ఇస్తే కరెంట్ ప్రైస్ కి వెళ్ళిపోతుంది మనం జస్ట్ లిమిట్ ప్రైస్ తీసుకున్నాం లిమిట్ ప్రైస్ తీసుకున్న తర్వాత ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో లో ఫోర్ ఫైవ్ లో నేను ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను సో ఇన్ కేసు అది ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే మనం చేంజ్ చేద్దాం జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఆర్డర్ ఇద్దాం ఆర్డర్ ఇస్తే ఇక్కడ ఏమైంది ఆర్డర్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఏమైంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు పెండింగ్ ఆర్డర్ లో లిస్ట్ లో ఉంది అనమాట పెండింగ్ ఆర్డర్ లిస్ట్ లో ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకు కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఒక బై ఆర్డర్ ను ప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట ఒక బై ఆర్డర్ ను మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో అదే విధంగా షార్టింగ్ అంటారు అనమాట షార్టింగ్ గానీ లేకుంటే సెల్ గానీ అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు చాలా మందికి ఈ వర్డ్ కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది సో మన దగ్గర స్టాక్ లేకపోయినా మన దగ్గర స్టాక్స్ లేకపోయినా సరే మనం సెల్ చేయొచ్చు ఇంట్రాడేలో మనం సెల్ చేయొచ్చు అయితే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కి అంటే మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యేటప్పటికి మనం వాటిని ఖచ్చితంగా బై చేయాలన్నమాట మనం వాటిని ఖచ్చితంగా బై చేసుకుని తిరిగి మనం చేసి వాటిని ఈక్వల్ చేసేయాలి అంటే వాటిని బై సెల్ అనేది ఈక్వల్ చేసి మన దాంట్లో జీరో అయిపోవాలి సో మనం కావాలంటే బై సైడ్ బై చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు కానీ సెల్ చేసి పెట్టేదానికి అయ్యలేదు అనమాట ఈక్విటీ స్టాక్స్ లో కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా సెల్ చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టెన్ క్వాంటిటీని సెల్ చేస్తున్నాను అనమాట టెన్ క్వాంటిటీని మనం ఇక్కడ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో మీకు బేసిక్ గా ఇది ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఏది మనకు వచ్చేసి లిమిటివ్ అలాగే మార్కెట్ అనేది ఏ విధంగా ప్లేస్ చేయాలనేది ఇప్పుడు కొంచెం ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా ప్లే చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా జస్ట్ లిమిట్ లిమిట్ లెక్ తీసుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఆర్డర్ అనేది మనకు ట్రేడ్ అవుతుంది మార్కెట్ ప్రైస్ లోనే ట్రేడ్ అవుతుంది జస్ట్ మనం ఆర్డర్ మీద క్లిక్ చేస్తూనే మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి అనమాట జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఈవెన్ నా దగ్గర ఎటువంటి స్టాక్ లేదు లేకపోయినా సరే నేను ఇక్కడ సెల్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పొజిషన్ లెక్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసాయి అనమాట స్టాక్ అనేది మనకు పది క్వాంటిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసాయి సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి సెల్ చేసాం అలాగే ఒకటి వచ్చేసి బై చేసుకున్నాం అనమాట సో ఈ విధంగా వీటిని బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత ఈ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎగ్జిట్ కావాలనుకున్నా సరే మనం ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్ పెట్టాం ఇంకో దానికి కూడా ఆర్డర్ పెట్టాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫైవ్ బై చేసాము ఫైవ్ వాటికి సెల్ ఆర్డర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి అయినా పెట్టేయచ్చు సో ఆల్రెడీ మనం ఆర్డర్ ప్లే చేసినాం దాని ఆ ఆర్డర్ వచ్చేసి వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సన్ ఫార్మ్ వచ్చేసి మనం ఏదైతే ప్రైస్ కొన్నామో ఏదైతే మనం ప్రైస్ కొన్నాము ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ కొన్నాము ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ కి అలాగే మనం ఇంకో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినాము ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పైకి సో ఇది వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టూ రూపీస్ వచ్చేసి ప్రాఫిట్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట అలాగే ఈ సైడ్ చూసినట్లయితే మనకు హిందాల్ కో అనేది మనం వచ్చేసి యావరేజింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి టూ నాట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ కి మనం కొనడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది పెరగడం వల్ల మనకు కొంచెం లాస్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు లేకుంటే ఇక్కడ నుంచి సరే మనం ఆర్డర్ ను ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేసి ఒకటి వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేది ఒకటి వస్తుంది అనమాట ఈ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళేసి మనం ఎగ్జిట్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ వచ్చేసి సేమ్ ఆర్డర్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి లిమిట్ తీసుకుని మనం టూ జీరో సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ లో నేను ఒక ఆర్డర్ ను ప్లేస్ చేస్తున్నాను అంటే మనం వచ్చేసి టూ జీరో సెవె
జీరో ఫైవ్ లో ఇస్తున్నాను టూ నాట్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ లో ఇస్తున్నాను బై ఆర్డర్ ఈ ఆర్డర్ లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ పెండింగ్ ఆర్డర్ ఉంది అనమాట సో దీన్ని మాడిఫై చేయడం ఏ విధంగా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత మాడిఫై మీద క్లిక్ చేశాను మాడిఫై చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టూ జీరో సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ వద్దు టూ జీరో సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ లో నేను పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ విధంగా టూ ఫైవ్ పెట్టేసి మాడిఫై అని పెడితే సేమ్ ఆర్డర్ ఎటువంటి కరెక్షన్ లేకుండా అదే ఆర్డర్ మాడిఫై అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఎన్ని ఆర్డర్ నువ్వు ప్లేస్ చేయడం వల్ల సెల్ ఆర్డర్స్ కానీ బై ఆర్డర్ కానీ ప్లేస్ చేయడం లేకుంటే క్యాన్సిల్ చేయడం వల్ల ఎటువంటి రిస్క్ లేదు ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ ఎటువంటి బ్రోకరేజ్ కూడా ఉండదు అనమాట ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా బ్రోకరేజ్ ఉండదు నార్మల్ బ్రోకరేజ్ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో వాటికి మాత్రం మనం బ్రోకరేజ్ పే చేస్తాం ఏవైతే ఆర్డర్స్ మనం ప్లేస్ చేసి వాటి అవి అలాగే వెయిట్ చేస్తుంటాయో ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా లేకుంటే మనం వాటిని క్యాన్సిల్ చేస్తామో మాడిఫై చేస్తామో ఇటువంటి వాటికి ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ అనేటివి ఉండవు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి దీన్ని ఇప్పుడు నేను చూసినట్లయితే మనకు టూ అండ్ హాఫ్ రూపీ వచ్చేసి లాస్ట్ లో ఉన్నాం టూ అండ్ హాఫ్ రూపీ లాస్ట్ లో ఉన్నది మనకు కనిపిస్తుంది వన్ రూపీ టూ రూపీ లాస్ట్ లో అనేది కనిపిస్తుంది సో నేను ఇమీడియట్ గా ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయాలి ఆల్రెడీ నేను బై ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసాం ఇమీడియట్ గా నేను ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి చాలా మంది మిత్రులు చేసేటువంటి మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఆర్డర్ ను ప్లేస్ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళేసి ఆర్డర్ ను ప్లేస్ చేస్తుంటారు అప్పుడు వచ్చేసి మనకు రిజెక్షన్ వచ్చేసి వస్తుంటుంది రిజెక్షన్ వచ్చేసి చాలా సందర్భాలు వస్తుంది ఇన్ కేస్ ఇన్ కేసు నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసి ఇంకో ఆర్డర్ ని ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే ఇంకో ఆర్డర్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే అది డబల్ ఆర్డర్ తీసుకుని మన క్వాంటిటీ వచ్చేసి డబల్ సైడ్ బై చేసేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్డర్ ఆల్రెడీ ఉన్నట్లయితే దీంట్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మాడిఫై చేసుకోండి మాడిఫై చేసుకుని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే క్యాన్సిల్ చేసేనా సరే ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంటే సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అని చెప్పేసి ఒక మెను అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో దీని మీద మనం క్లిక్ చేసి దీని మీద మనం నీట్ గా క్లిక్ చేసి దీంట్లో మాడిఫై అని క్లిక్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ మాడిఫై లో మనకు వచ్చేసి తిరిగి ఇక్కడ వచ్చేసి లిమిట్ ఆర్డర్ మార్కెట్ ఆర్డర్ అని ఉందనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి దీన్ని ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి ఎగ్జిట్ అయిపోయి జస్ట్ మార్కెట్ ఏదైతే మార్కెట్ లో ప్రైస్ ఉందో ఆ ప్రైస్ కు నేను ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మార్కెట్ మీద క్లిక్ చేసి మాడిఫై అని కొట్టినట్లయితే కరెంట్ ప్రైస్ కు మనకు వచ్చేస్తాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఇవన్నీ కూడా డిజేబుల్ అయిపోయాయి డిజేబుల్ అంటే మనము ఎటువంటి ప్రైస్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయడానికి వీలు లేకుండా మనకు డిజేబుల్ అయిపోయాయి మనకు అపీర్ అనేది కనిపించడం లేదు అనమాట సో ఇక్కడ మాడిఫై మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను వెంటనే మనకు ఆర్డర్ అనేది కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో ఏదైతే మార్కెట్ ప్రైస్ కరెంట్ లో రన్ అవుతుందో ఆ ప్రైస్ కు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి జస్ట్ మాడిఫై మీద క్లిక్ చేశాను వెంటనే నాకు ఆర్డర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అనమాట ఆర్డర్ లో కలిసి చూసినట్లయితే టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ కి ఆర్డర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అనమాట అంటే మనం ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా ట్వంటీ పైసా మనకు వచ్చేసి లాస్ట్ కే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయాం సో జస్ట్ మనం ఇక్కడ డెమో కోసం చూస్తున్నాము సో మనకి ఇక్కడ హిందాల్కోలో జస్ట్ వన్ రూపీ లాస్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకు వన్ రూపీ టూ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది సో ఓవరాల్ గా మనకు వన్ రూపీ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాం సో ఈ విధంగా మనం బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ యాక్టివిటీస్ అనేటివి బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆర్డర్స్ అనేటివి చేసుకోవచ్చు సో చాలా మంది మిత్రులకు ఈ డౌట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి సో వాటన్నింటి కూడా క్లియర్ చేయడానికి ఈ వీడియో పెట్టడం అనేది జరిగింది ఫర్దర్ వీడియోస్ లో ఇంకా మనం చేసే స్టాప్ లాస్ కానీ లేకుంటే బ్రాకెట్ ఆర్డర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా లైవ్ లో నీట్ గా మనం తెలుగులో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను చాలా మంది మిత్రులు అడుగుతున్నారు కాబట్టి వీటిని తప్పకుండా ఎప్పటికప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అప్డేట్ చేయడానికి టెక్నాలజీ వైడ్ లేకుంటే ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ వైడ్ లేకుంటే ఈ ఆర్డర్స్ లో ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మీకు చేయడానికి ఎప్పటికప్పుడు వీడియోస్ అనేటివి చేస్తుంటాను కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ని యూజ్ చేసి మనం ఆర్డర్స్ ను ప్లేస్ చేసుకోవడం బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ స్పాట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం ఈ విధంగా చేసుకోవాలి అలాగే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాక్ ను ఎలాంటి స్టాక్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి టైమ్ లో మనం ఎంటర్ కావాలి ఎలాంటి టైమ్ లో మనం 